எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு எங்கள் தாத்தா இங்கே இருக்காரு நான் வந்து தாத்தான்னு கூப்பிடுறது கிடையாது நான் எப்பயுமே வந்து சின்ன மாமான்னு தான் கூப்பிடுறது ஏன்னா சின்ன போதிலேயே எங்களை வந்து தாத்தான்னு கூப்பிடக்கூடாது சின்ன மாமா இன்னொருத்தர் பெரிய மாமான்னு இருந்தாங்கனால சின்ன மாமா சின்ன மாமான்னு கூப்பிடணும்னு அப்படி தான் நான் கூப்பிடுறது ஸோ அதனால தான் நான் இப்போவும் அதே தான் கூப்பிடுறோம் அதனால இப்போ வந்து நீங்கள் அயர்ன் மேனை டிவியில் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லை மார்வலில் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இப்போ நேரில் ஒரு நைன்டி செவன் இயர் ஓல்டு அயர்ன் மேனை இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இப்போ எங்கள் தாத்தா எங்கள் மாமா சின்ன மாமா தாத்தாவை தான் இன்டர்வியூ பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் ஒரு நாலஞ்சு கேள்விகள் எல்லாம் இருக்குது அதை கேட்டுட்டு அவருடைய நைன்டி செவன் இயர் ஓல்டு எப்படி ஹேல் அண்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்காங்கன்றத அவங்க வந்து இப்போ சொல்லுவாங்க ஓகே வணக்கம் ஒரு தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் பனமாசலம் கிராமத்தில் ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவன் பெரிய அதாவது எளி எளி குடும்பம் படித்தது பள்ளியில் படித்தது வந்து எட்டாம் கிளாஸ் தான் படித்தேன் அதன் பிறகு வாட்டிக்கல் ஸ்கீமில் சேர்ந்து எலக்ட்ரி எலக்ட்ரிஷியனாக ஒன் இயர் செஷாய் பிரதேச கம்பெனிலேருந்து மதுரை பாலிடெக்னிக்லேயும் ஒரு வருஷம் படித்தேன் படித்து முடிச்சுட்டு தென் ஆகாய விமானப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் பீரியட் மும்முரமாக இருந்த சமயத்தில் அங்கே போய் சேர்ந்தேன் ஏர்போர்ட்ஸில் அந்த காலத்தில் இப்போல்லாம் ஏர்போர்ட்ஸ் என்ன சேரணுன்னா ப்ளஸ் டூ தான் எடுக்கிறாங்க அப்போ அன்றைக்கி நான் என்ன எடுத்தாங்க அப்படின்னா வாட் எயிட்டில் தே ரிக்வேர்ட் மோர் மென் தி அதனால் தே ரெக்ரூட் மை தென் ஆஃப்டர் சம் டைம்ஸ் ஃபியூ இயர்ஸ் தென் ஐ வாட் இட் அ குட் ட்ரேட் தென் ஐ சர்வ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் அண்ட் ரிட்டையர்ட் ஆன் செவன்டி நைன் ஆஸ் அ வாரண்ட் ஆஃபிசர் இன் குரூப் ஒன் நவ் உங்களுடைய படிப்பு சொல்லிட்டீங்க பாண்ட் இது பத்தி சொன்னீங்க அப்பா அம்மா உடைய ஏழு புள்ளி தம்பதி ருக்கு சிதம்பரம் ருக்குமணி அம்மா தம்பதிக்கு ஏழு பேர் நாலு பேர் சகோதரர்கள் மூணு சிஸ்டர் இருக்கிறோம் சாதாரண குடும்பந்தான் ஒரு பெரிய வசதி அதிகமான வசதியும் கிடையாது சாப்பாட்டுக்கு வேண்டிய ஒரு வசதி இருந்தது இருந்தாலும் போதுமான அளவுக்கு பொருளாதார நிலை சரியில்லைங்கிறதுனால நான் ஏதாவது படிக்கிறத விட வேலையை தேடி போகணும்னு நினச்சி இருந்தேன் எனக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தது செகண்ட் வேர்ல்டு வார் தான் ஏன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் தான் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் எய்த் ஸ்டாண்டர்டு படித்தவனுக்கு ஒரு சில நல்ல சான்ஸ் ஏர்போர்ட்டில் கிடைச்சது மிக மிக நல்ல ஒரு பெரிய விருந்து இது ஏர்போர்ட்டில் இருந்ததுனால அங்கே என்னுடைய குடும்பத்துக்கு நான் பணம் அனுப்பிக்க முடிஞ்சது மாதா மாதம் அலாட் பண்ணியிருந்தேன் அது எல்லாமே மாத மாதம் பணம் அனுப்பிட்டுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு திருமணம் என்னுடைய திருமணத்தை நடத்திக்கிட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் ட்ரெயினிங் கிடையாது வந்து தாம்பரம் வந்திருந்தேன் அங்கே என்னுடைய ட்ரெயின் ட்ரெயினிங்கை வந்து அப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசையில் விவரப்பட்டேன் நான் வந்து சீர்திருத்த திருமுறை முறையில் திருமணம் செய்யணும் அப்படின்ட்டு பெரியாருடைய கொள்கை மிகவும் மிகவும் பிடித்தது எனக்கு பெரியார் தான் அப்புறம் நாலு பிள்ளைங்க இருக்காங்க திருமணம் சீர்திருத்த முறையில் நடந்தது எஸ் எஸ் பண்டிட் ஆனந்துங்கிற ஒரு தலைமையில் நடந்தது நாலு பிள்ளைங்க ரெண்டு பையனு ரெண்டு பொண்ணு அதில் மூத்தது பெரிய பொண்ணு தமிழரசி டாக்டர் தமிழரசி நான் அவளுக்கு வேண்டிய கல்வி முறையெல்லாம் நிறைய கொடுத்தேன் அதனால் இன்றைக்கி ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜினுடைய உரிமையாளருங்கிற ஒரு அளவில் என்னுடைய மகன் இருக்காங்க நானும் அந்த கல காலேஜ்லேயே ஒரு ரெஸ்ட் ஹவுஸில் நான் தங்கி இருக்கிறேன் எங்கள் அம்மா மேலே இருக்காங்க அப்பா அம்மா இங்கே கீழே இருக்காங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமானதுக்குள்ளே வரலாம் ஒரு ஹெல்த்தியாக வாழ்கிறதுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஹெல்த்தி வாழ்வு வாழ்கிறது 
அதை பற்றி சொல்லுங்க ஹெல்த்தி வாழ்வு அப்படின்றது அப்படின்னா சிறு வயதிலேருந்தே என்னுடைய இது வந்து சுறுசுறுப்பாக இருந்தேன் நான் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணுவேன் சின்ன வயதில் ஓடுவேன் எக்ஸசைஸ் செய்வேன் சில விளையாட்டுகள் எல்லாம் இது பண்ணி பிள்ளைங்க ப பையன் என்னுடைய செட்டில் இப்போ பச பைய பையனுகளோடு சேர்ந்து விளையாடுவேன் அப்படி இருந்தது முக்கியமாக மூச்சு பயிற்சி இங்கே செஞ்சு வந்தேன் ஆசனம் செஞ்சு வந்தேன் தமிழ் பண்ணிட்டுக்காக படித்தேன் அப்போ வந்து எனக்கு இந்த ஆசனம் செய்கிறது எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஆசனம் செய்து இது பண்ணேன் அப்படியே தான் அதே இதில் தான் ஏ ஏர்போர்ட்டு சேர்ந்து வரும்பொழுதும் அந்த பயிற்சியெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஆசனம் எல்லாம் விட்டுட்டு அங்கே லெஃப்ட் ரைட்டு எக்ஸசைஸ் தான் அங்கே முக்கியமாக இருந்தது பெரியடு அதே போதுமானதாக இருந்தது பிடி எல்லாங்கிறது ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் இல்லை அங்கே கொடுத்தாங்க நல்ல 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 உணவு வேண்டிய தே உடற்பயிற்சி இதெல்லாம் இருந்தாலையும் மெரி மிலிட்ரி டிசிப்ளின்ங்கிறது ஒன்று இருந்ததுனாலையும் நாங்கள் நல்லா வாழ்ந்து நல்லா சுகமாக இருந்தது இப்போ கூட ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் கூட மயிலாசனம் பண்ணுவாங்க அது என்ன மயிலை பார்க்குறதோட சரி அந்த ஆசனம்லாம் எங்களுக்கு வராது பட் ஆனால் இவங்க எங்கள் தாத்தா வந்து மயிலாசனம் வந்து பண்ணுவார் இல்லை மயூராசனம் சிரசாசனம் இது போல் எல்லா ஆசனமும் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து செய்ய முடியாது ஆனால் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் நானும் செஞ்சு பழக்கம் இல்லை ஏன்னா அதெல்லாம் விட்டுட்டேன் நான் பாதி பேர் இப்போ எங்களுக்கே அது பண்ண வர மாட்டேங்குது நைன்டி செவன் இயர்ஸில் இதெல்லாம் வந்து பெரிய விஷயம் சரி இப்போ இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா இப்போ சின்ன பீப்புள் இப்போ இந்த ஜெனரேஷன் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது சீக்கிரமாக வியாதி வரதோ இதோ ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு என்ன நீங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க உடலில் தரமான ரசாயனம்ங்கிற ஒரு இது இருக்குது அது போதுமான அளவும் அது தரமானதாகவும் இருந்ததுன்னா நீண்ட நாள் உயிரோடு இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜப்பானில் பார்க்கும் பொழுது நூற்றி பத்து வருஷம் வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சில உட உடலில் அந்த நூற்றி பத்து உள்ளவங்களை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது சில ரசாயனங்கள் வந்து அவங்க பாடியில் இருக்குது அதனால தான் நூற்றி பத்து வரையும் இருக்குது அப்படின்னு அப்படின்ட்டு அது அது அதனுடைய இது பேர் எனக்கு தெரியல அதே அதனால் உங்கள் உடல் நீங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா நல்ல உணவு உணவு உடற்பயிற்சி உணவு நல்ல உணவு வேணும் உடற்பயிற்சி வேணும் உல்லாசமாக சிரித்து வாழணும் இதுதான் முக்கியமான ஒரு இது மனசில் எந்த பார்த்தையும் வச்சுக்காமல் இருக்கத்தை வச்சுக்காமல் சந்தோஷமாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா போதுமானது சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு வேண்டிய முறைகளை நீங்கள் கற்றுக்கோங்க அவ்வளோத்தான் ஓகே எக்ஸலண்ட் 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 சார் இப்போ வந்துட்டு நைன்டி செவன் இயர்ஸ்னால் எல்லோரும் நினச்சிப்பாங்க அப்படியே எந்த கஷ்டமுமே இல்லாமல் அப்படியே வந்திருப்பீங்க ஆனால் உங்களுடைய லைஃப்பில் நிறைய ஆக்சிடெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு இன்ஜுரி இருந்திருக்கு நிறைய தடவை செத்து பொழைச்சிருக்கீங்க அப்படி வரும்போது எப்படி வந்து ரெக்கவர் ஆனீங்க ஃபிசிக்கலாகவும் மென்டலாகவும் ரெண்டு எப்படி ரெக்கவர் ஆனீங்க முதல் முதல்ல இந்த ஆக்சிடெண்ட் அப்படின்னாக்கவே எதிர்பாராமல் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஒன்று நான் வந்து ஒரு முதல் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடெண்ட்டு காரில் தூங்கிட்டேன் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா முதல் நாள் ராத்திரி என்னுடைய உடல்நல குறைவு அதாவது சுரியாசித்தினால் சஃபர் பண்ணும்பொழுது டாக்டர் கொடுத்த தூக்க மாத்திரையே நான் ஒரு மாத்திரை சாப்பிடுங்க ஒரு இது சாப்பிடுங்கன்னா நான் ரெண்டு மாத்திரையும் தூக்கம் வரல அதனால் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே ஒரு முன்னணி ஒரு மாத்திரையும் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே இன்னும் ஒரு மாத்திரையும் சாப்பிட்டேன் அது பொழுது விடிஞ்சு எனக்கு தூக்கத்தை கொடுத்தது குளித்தேன் குளிச்சுட்டு உட்காந்து இருந்தேன் அப்போ ஏதாவது வெத்தலை பார்க்க போடலாமா அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை வந்தது சரி அப்படின்னு கார் எடுத்துக்கிட்டு வெளியே போயிட்டு தூங்கிட்டேன் போகும்போது வெத்தலை பார்க்க போடணும்னு சொல்லி போனேன் கடைசியில் தூங்கிட்டேன் காரில் கார் பஸ்ஸில் மோதி கடைசியில் அங்கே அப்போ ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு அது தூக்கத்தினால முதல் நாள் அந்த தூக்க மாத்திரையே ஒன்றுக்கு ரெண்டு அதை ஆப்பிட்டதுனால ஏற்பட்டவர்கள் அதன் பிறகு நிறைய ஆக்சிடெண்ட் எல்லாம் நடந்துருக்குது அது என்னுடைய கவனக்குறைவுனாலேயும் சில சமயங்களில் 
முடியாமலும்ிருந்தது <laughs> அது இன்றைக்கி சவர் பண்ணுறோம் நாளைக்கு நல்லா போயிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சி நினைப்பு எனக்கு இருக்கும் அந்த அதை இப்போவும் எனக்கு வந்து சில சமயங்களில் இந்த கோல்டுனால சவர் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் இட் வில் பி ஆல் ரைட் ஆஃப்டர் சம் டைம் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா நான் சீக்கிரம் ஜாதகம் செத்து போடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை பட் இதெல்லாம் ஒரு நிகழ்ச்சி இதெல்லாம் இப்போ கடந்து போகும் அப்படின்னு ஓகே இப்போ நம்ம முக்கியமாக அது பண்ணலாம் இப்போவும் உட்டா அப்பப்போ வண்டி எடுத்துட்டு போயிடு போறீங்களே கார் எடுத்து வண்டி ஓட்டுறீங்களே என்ன தைரியத்துல வண்டி ஓட்டுறீங்க அப்பப்போ ரொம்ப அடிக்கடி இல்ல மக்களே பட் எப்பவாவது எந்த தைரியத்தில் நான் ஆகாயமான படையில இருக்கும் பொழுது என்னுடைய ட்ரேடு வந்து ஃபிட்டர் எம்டி ஃபிட்டர் எம்டினா மோட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபிட்டர் மோட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் இதுதான் என்னுடைய குரூப் ஒன் நல்ல சம்பளம் இதில் எல்லா விதமான வண்டிகளையும் ஓட்டிருக்கிறேன் அதாவது சிவிலில் இல்லாத வண்டிகள் ஏர்போர்ட்ஸில் நிறையா இருக்குது ஏன்னா ஏர்போர்ட் ஒரு ஏரோப்ளைன் இப்போ கிராஷ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை அணைக்கிறதுக்கு வேண்டிய ஏர்கிராஃப்டர் இது அணைக்கிறதுக்கு வேண்டிய கிராஷ் டெண்டர் அந்த ஃபயர் டெண்டர் ட்ரெயின் இதெல்லாமே அங்கே இருக்குது எல்லாமே நான் ஓட்டி டெஸ்ட் பண்ணி டெஸ்டிங் லைனில் இருந்ததுனால அந்த வண்டியெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய நிலையில் நான் இருந்தேன் அப்போது அந்த இதனுடையதுனால சின்ன வண்டி இப்போல்லாம் ஓட்டுறது எனக்கு பெரிய ஸ்லோகமாக இருக்குது எனக்கு நடந்து போகிறத விட இந்த வயசில் எனக்கு காரில் போக ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகும் பொழுது என்னுடைய சக்தி நல்ல இதாக கண் பார்வை இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால பரவாயில்ல காரை ஓட்டு தைரியமாக ஓட்டு போடுறேன் இப்போ ஓட்டுவாங்க ஆனால் எங்கள் அம்மா வந்து பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட் அதனால் இந்த பக்கம் வண்டி எடுத்தா அந்த பக்கம் கால் வந்துடும் எங்க அம்மாவுக்கு அதனால விட மாட்டாங்க பட் இருந்தாலும் ஒரு எல்லாருக்கும் தெரியணுன்றதுக்காக அவருடைய தைரியத்தை அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி கொரோனான்னு ஒண்ணு வந்தது கொரோனா வரும்போது உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒரு இடத்துல வீட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியவே வரல ஆனா நீங்க வீட்டுக்குள்ளாரியே இல்ல எப்பயுமே தமிழ்நாடு ஃபுல்லா நீங்க ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருந்தீங்க அந்த டைம்ல அதாவது அந்த கொரோனா டயத்தில் எல்லாத்துக்கும் பயன் தான் இருக்கும் எனக்கும் பயன் தான் இருந்தது பட் ஐ யூ டு டேக் தட் ப்ரொட்டக்ஷன் மாசு அணியணும் கிட்டக்க யார்கிட்டையும் நெருங்கி பேசக்கூடாது எட்டி இருந்து பேசணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது எதுக்கும் துணிஞ்சு என்னுடைய எதிர் நிறுத்துறதுக்கு காரணம் என்னுடைய மனைவியினுடைய மனைவி இயற்கை எழுதி விட்டால் அதனுடைய வத்தத்துலேயே தனிமையை தானே நான் இருக்கிறேன் இனிமேல் எனக்கு யார் என்ன போனா நம்ம மனைவியே போட்டா நான் என்ன இருந்து என்ன பார்க்க போகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு மன தடை தடை ஏற்பட்டுது அதனால் எங்கேயும் நான் போக போகிறதுக்கு எந்த தடையும் நான் இது பண்ணல தடையும் எனக்கு எதிர் எதிர்பார்த்து பயந்து நான் நிறுத்திடலை அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சா கூட எந்திரிச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு தான் மறு வேலையே பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்சன் எங்களுடைய புக்ஸை எப்பயுமே என்னோடதும் வீணு ஓடதும் எடுத்து என்னோட சிஸ்டரோடதும் எடுத்து படிப்பீங்க இல்லை தங்கச்சியோட வீணு ஓடது புக்கு அந்த புக்கெல்லாம் எப்படின்னா மேக்ஸு சயின்ஸு எங்களுக்கே அதையெல்லாம் படிக்க பிடிக்காது ஆனால் அந்த புக்கெல்லாம் வாங்கி நீங்கள் படிப்பீங்க எங்கேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அந்த மாதிரி புக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்ட்டு இப்போ அந்த எக்ஸாம் எழுதுறது என்ன அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஆன்மீகத்தில் நம்பிக்கை இல்லை ஆன்மீக புத்தகங்களை நான் படிக்கிறது இல்லை இயற்கையாக உள்ள ஒரு புத்தகங்கள் இப்போ இந்த சயின்டிஸ்ட் சயின்ஸ் சயின்ஸ் சயின்ஸ்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிடித்தமாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு போய் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற அப்புறம் யார்கிட்டையும் அவங்க சேர்த்து கேட் கேட்க முடியாது சில புத்தகங்களை பார்த்து தான் இது பண்ண முடியும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு உள்ள பையனுடைய புத்தகங்களை எடுத்து பா பார்த்துட்டு இருப்பேன் எஸ்பெஷலி இந்த என்னுடைய டாக்டர் கூட ஒருத்தரும் ஏன்ப்பா நீங்கள் இந்த புதுசாக வந்து சேர்ந்த பையன்களுக்கெல்லாம் வாத்தியார் இல்லை இந்த கிளாஸ் அவங்க வந்து இது அர்த்தம் படிக்கிட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஏதாவது பாடம் எடுப்பீங்களா அப்படின்னு என்ன என்ன எதை பற்றி எடுக்கணும் ஏதாவது சயின்ஸில் ஏதாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு என்ன நியூட்டன்ஸ்லாம் மோஷன் இதை பற்றிலாம் பேச சொல்கிறேன் நான் 
இப்படி சில இதில் எனக்கு தெரிஞ்சதே நான் சொல்கிறேன் பட்டியில் பயாண்டின்னா என்ன எழுதி சொல்கிறேன் இப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் சும்மா இருக்கும்போது படிக்கிறது வந்து சில சயின்ஸு தான் சயின்ஸ் இது படித்தா என்ன படிப்பேன் நான் வேறு எது கதை புஸ்தகம் அது இது எதுவும் கிடையாது அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் இந்த சயின்ஸ் சயின்ஸ் தான் ஒன்லி தட் ப்ரூவ்ஸ் கிவ்ஸ் தட் அதர் மேன் அது நடக்குது சயின்ஸில் எந்த சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்களோ அதுதான் நடக்குது இன்றைக்கி உலகத்தில் பூமியை பற்றியும் சந்திரனை பற்றியும் ஸ்டாரை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எல்லாம் சயின்ஸ் இந்த அளவுக்கு போயிருந்தாலும் போய்க்கு காலேஜை எடுத்து வச்சாங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் தான் சயின்ஸ் இஸ் கிவ்ஸ் எ ரியல் ஃபேக்ட்டு என்னங்கிறது தெரியும் அதனால் எனக்கு ஆன்மீகத்தில் நம்பிக்கை இல்லவே இல்லை இயற்கையாக இயற்கை மேலே உள்ள நம்பிக்கையை வள வளர்த்து வர்றேன் அதுதான் ஸோ சரி நெக்ஸ்ட் கேள்வி இப்போ வந்து இன்டர்நெட் இருக்குது யூடியூப் இருக்குது ஃபேஸ்புக் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது அதில் வந்து ஓ உங்களுக்கு உடம்பு சரியா இந்த ரெசிபி பாருங்கள் இது பாருங்கள் அது பண்ணுங்கள் இது பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் இருக்குது ஆனால் உங்க டைம்லயோ இல்ல இப்போவோ நீங்க அதெல்லாம் பாக்குறது இல்ல அப்படி பார்க்காம உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது ஓகே நம்மளுக்கு உடம்பு இதுன்னா நம்ம இதுதான் சாப்பிடணும் இது பண்ணணும் இந்த ரெசி அதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது அதாவது இந்த காலத்துல வந்து புதுசா இந்த இன்டர்நெட் போக்குவரத்து அது இது இதெல்லாம் வந்து தெரியாது எனக்கு எதுவுமே தெரியாது எதுவும் உலகத்துல இருந்து எனக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டதுன்னா யார்ட்டாவது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் இல்ல புத்தகங்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை பார்த்து படிச்சுக்கிறேன் மற்றவங்களோட கலந்துரையாடல் விழு பண்ணும் பொழுது ஒன்று போய் இதை பற்றி இது எப்படி நீங்கள் என்ன சமாச்சாரன்னு கேட்டால் அவங்க சொல்ல யாரும் பேசிட்டு பேசிட்டு தெரியுது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை மற்ற போய் என்ன நமக்கு உடம்புக்கு வேணுங்கிறது அப்படின்னா நம்ம பாட்டி வைத்தியம் இருக்குது இல்லையா என்னென்ன செஞ்சு பரம்பரையாக என்ன செஞ்சுட்டு வந்தோம் அதை ஏன் நம்ம செஞ்சு இருக்கக்கூடாது அது போல் தான் இப்போ கூட சில அந்த கறி எனக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது தூதுவடை அதை வந்து ஷார் புழிஞ்சு சாப்பிட்றோம் தூதுவடை வேலையை சாப்பிட்றோம் இப்படி தான் ஏதோ சில இருக்குது அந்த ஆழா தலையை போக்குவரத்து இதெல்லாம் வச்சு ஆவி பிடிக்கிறேன் போகிறேன் வர்றேன் இது இதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை முன்னாடி என்ன நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்தோமோ அதை இப்போ செய்கிறேன் இப்போ அவ்வளோ தான் பாருங்கள் இப்போவும் மருந்துன்னு மட்டும் இல்லாமல் பாட்டி வைத்தியம் அந்த வைத்தியம் எல்லாம் எவ்வளவு எஃபெக்டிவாக இருக்குன்றதுக்கு ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஓகே இப்போ லாஸ்ட் கொஸ்டின் முக்காவாசி பேருக்கு லைஃப்பில் ஆம்பிஷன் ஒரு கோல் சின்ன வயசு பசங்களுக்கே என்ன பண்ணணும்னா பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அப்படின்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் நிறைய நாள் வாழ வேண்டும் அப்படின்னு இருக்காங்க என்னுடைய இது என்ன அப்படின்னா நானே எனக்கு அந்த தான் நூறு வயசு வரலையும் நூறு வயசு என்ன நூறு வயசுக்கு மேலேயும் இருக்கணும்னு ஆசை தான் அது நூறு அந்த இதுக்கு நம்ம உடல் உடல் நலத்தை பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முதல்ல முக்கியமாக உடலை கவனிக்கிறேன் ஏதாவது சின்ன ஒரு தொந்தரவு இருந்ததுனா கூட டாக்டர்கிட்ட போய் ஐயா எனக்கு உடம்பு சரியில்லை பாருங்கள் இது சளியாக இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குது போய் கம்மாந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் எடுக்க போகிறதுக்கு குறைவு இல்லை ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ஆம்பிஷன் என்ன நிறைய இருக்கலாம் நூறு வயசு வரலையும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ நெருங்கிட்டேன் தொண்ணூற்றி ஏழு வயது முடிஞ்சு தொண்ணூற்றி எட்டில் பாதி முடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட தான் இருக்குது அதை எட்டி பிடிக்கிடலாம் அப்படிங்கிற தைரியம் இருக்குது அது தொண்ணூறு நூ நூறு முடிக்கிட்டு ஒரு வருஷம் நூறு நூறில் நூறு வருஷம் முடிச்சால் தான் எனக்கு பெஞ்சன் இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கும் ஸோ நூறை முடிக்கணும் அப்புறம் என்னடா நூறை முடிச்சுட்டு என்ன நம்ம வேலைத்திட்டம்னா என்ன பென்ஷன் கிடைக்காது அதனால் நூற்றி மூணு வயது வரலாவது இருக்கணும் ஆ அப்படி பென்ஷன் ரெண்டு வருஷம் நான் வாங்கி நூறு அது அந்த நூறு ஆண்டு கொஞ்சம் முழு பென்ஷனை வாங்கணும் ஆ அப்படின்னு இருக்கிறேன் என்னுடைய அதுதான் ஆம்பிஷன் அதோடு நல்லவனுங்கிற பெயர் எடுத்து நம்ம இயற்கையை 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 அடைய வேண்டிய ரொம்ப தேங்க்யூ ரொம்ப தேங்க்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்க ஒரு நைன்டி செவன் நைன்டி எயிட் ஓர் ஓல்டு எப்படி அவருடைய ஆம்பிஷனு எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பார்த்து ரசிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் வேறு ஏதாவது சொல்லணும்னு விரும்புகிறீங்களா லாஸ்ட்டு க ஏதாவது என்ன உங்களெல்லாம் ஐ விச் யூ லாங் லைஃப் லாங் லைஃப் அண்ட் பிளஸ் யூ ஆல் தேங்க்யூ ஐ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ பாய்